Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok farklı bir tarifle karşınızdayım. Hafif tatlılardan hoşlananların çok beğeneceği harika bir tarif. Hemen yapımına geçelim. 250 gram süzme yoğurdu uygun bir kase alıp iyice çırpıyoruz. Ben bu tarifte yoğunlaştırılmış süt kullandım. Bilmeyenleriniz için kısaca açıklayayım. Daha çok yabancı mutfaklarda tatlı yapılışında da servisinde kullanılıyor. 400 ml yoğunlaştırmış süt ilave edip homojen bir kıvama gelene kadar çırpıyoruz. Yoğunlaştırılmış sütü bazı büyük pastanelerde süt reçeli olarak bulabilirsiniz. Tatlı yanında da servis ediliyor. İnternet alışveriş sitelerinde de satışı mevcut. Fakat evde de çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Daha önce kanalımda yapılışını paylaşmıştım. Açıklamalardan linke tıklayarak tarife bakabilirsiniz. Evinizde yaptıktan sonra buzdolabında saklayarak istediğiniz zaman tatlılarda, istediğiniz zaman kahvaltıda kullanabilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Uygun bir kasenin zeminine pişirme kağıdını uygun bir şekilde keserek yerleştiriyoruz. Kaseyi ve kağıdı yağlıyoruz. Ben 16 cm çapında küçük bir borcam kullandım. Siz de uygun porselen ya da cam bir kase kullanabilirsiniz. Dökülmemesi için öncelikle kepçe ile daha sonra kase ile borcamı döküyorum. Tatlıyı borcamı döktükten sonra uygun bir tencereye önce su dolduruyoruz. Borcamı içine oturtuyoruz. Ben borcamı kup da dışarıda kalacak şekilde bir tencere kullandım. Ama bu şekilde kase uygun bir tencereniz yoksa borcamın yarıdan fazla seviyesine gelecek şekilde herhangi bir tencereye su koyup borcamı içine oturtabilirsiniz. Tencereyi ocağa alıyoruz. Tencerenin kapağını bir örtüye sarıp üzerine koyuyoruz. Buharını tatlımızın içine damlamaması için örtüye sardı. 1 saat 15 dakika kadar pişiriyoruz. Elinize yapışmayacak bir kıvam olduktan sonra alabilirsiniz. Bir gecede buzdolabını dinlendiriyoruz. Servis tabağına ters çeviriyoruz. Müthiş bir lezzet oldu. Çok hafif, çok güzel bir tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.